Здравствуйте, я Оли Бьяр. Я работаю в Копенгаген Бизнес Скул. И это моя книга. Книга? Книги. Книги. Well. Uh, no, 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 don't go into the grammatics. Okay. Как ты лучше деньги по-английски и сейчас по-русски? Um, and this is where my Russian runs out. Вот тут uh, заканчивается мое знание русского языка. I do know uh, спасибо, though. Uh, so I want to say спасибо to uh, Nekrasov uh, Bibliothek and uh, to Ed Marginem for organizing this, uh, which I'm very uh, grateful for. Спасибо библиотеке и издателю. And then, of course, uh, thanks to you for uh, coming. Uh, yeah, you can clap. <laughs> I'll take that. <laughs> Спасибо, что пришли. Yeah. So, um, obviously, uh, we're going to talk about money. Uh, the book is a philosophical book about money. Разумеется, мы будем говорить о деньгах, а книга — это философская книга о деньгах. And for me, philosophy boils, or philosophy, the essence of philosophy is about asking the right questions. Для меня философия заключается в том, чтобы задавать правильные вопросы. I think uh, good, philosophy, good philosophy and good philosophers are good at asking the right questions. Мне кажется, хорошая философия и хорошие философы — это те, кто задают правильные вопросы. They may not be the best at uh, coming up with answers, though. Вот с ответами у них получается зачастую похуже. Anyway, so uh, the question here is, how do we then ask about money? What is the right question to pose about money? Вот тут встает вопрос о том, собственно, как задать правильный вопрос в отношении денег. So uh, I just came from uh, St. Petersburg, and yesterday I visited their money museum at the Mint. Uh, вчера я вернулся из Санкт-Петербурга, и там я посетил uh, монетный двор. And I've been to several uh, money museums. Whenever I go somewhere and there's a money museum, I, I, I try and go there. Куда бы я ни поехал, я всегда обхожу музей денег местные, если таковые есть. And these, these museums, they tend to tell sort of the same story about money. Все эти музеи повествуют примерно одну и ту же историю о деньгах. So essentially, you come in, and then first there are some old metal coins, and then these metal coins become more and more refined and better and better. Сначала ты приходишь, тебе показывают старые монеты, потом они становятся более сложными и более современными. And then at some point you will start seeing paper money, uh, banknotes. In the case of uh, Russia, this was in the late 18th and uh, 19th century that the central bank started making paper money. В конце концов, вы, вашему вниманию представляются банкноты. В России Центральный банк начал печатать бумажные деньги примерно в конце 18-го, начале 20 веков. And then these exhibitions, the one in St. Petersburg included, ends with a story about, oh, so now we have electronic money and you will see some uh, plastic cards, you will see uh, payment terminals and uh, so forth. В Петербурге они еще рассказывают, а вот теперь у нас есть электронные деньги, платежные терминалы, электронные способы оплаты. And of course these exhibitions are interesting. It's a good museum. I can recommend it in St. Petersburg. There's nothing wrong with it. But it is a particular story that they tell about money. Хороший музей, рекомендую вам туда сходить, однако у них есть одна любопытная история, которую они рассказывают про деньги. What they provide is very much a user perspective of money. So what they show us, or, or the way they, what they tend to do is they tend to take the nature of money for granted as, oh, so money is something we use to buy stuff with. Uh, они рассказывают о деньгах с позиции потребителя денег, а саму природу денег берут за данности и говорят, что деньги — это то, с помощью чего мы что-то приобретаем. So essentially it's a story about how The things we use to buy stuff with has changed over time. В общем, это история о том, как те вещи, предметы, с помощью которых мы покупаем что-то, изменили со временем. But uh, there's much more to money than just this. Much more to, than just this is something we use to buy uh, stuff with. And in order to think about this more, uh, we need philosophy. 
Однако деньги это отнюдь не только то, с помощью чего мы покупаем другие вещи, и вот ровно здесь нам и нужна философия. My favorite philosopher is uh, Martin Heidegger, because I think he's, he has the skill of asking the most basic questions. Мой любимый философ Мартин Хайдегер, потому что он умеет, как никто другой, задавать самые фундаментальные вопросы. And what Heidegger says uh, in his, well, he says in several uh, occasions, but for instance in Being and Time, his major work, he says that uh, Western metaphysics suffer from what he calls a science vergessenheit. В своей основной работе «Бытие и время» он говорит о таком понятии, как по-русски это буквально переводится как «забвение бытия». So what he means by that is that Western metaphysics has sort of forgotten about this very fundamental question about being. Он говорит о том, что западная метафизика полностью забыла о таком фундаментальном вопросе, как вопрос о том, что такое бытие. And In my book, I, I, I make the argument that I think uh, contemporary economics and in general also much of the way that we talk and think about money today suffers from a similar kind of science forgetfulness. So it's, there's like this forgetfulness of the being of money. В своей книге я как раз провожу аналогию, говорю, что современная экономика, ну и вообще способы говорить о деньгах, а в этом смысле похожи на западную бедофизику, потому что они тоже не стараются за задать фундаментальные вопросы в отношении денег. So what we're gonna do is um, I will ask uh, Constantine to read some passages from the book, and then I will sort of expand on that in order for you to get a, a, a flavor of, of the text. And Yeah, sure. Сейчас меня попросят прочитать кусок из книги, чтобы вы поняли чуть лучше, о чем идет речь. Yeah, and what what Constantine is going to read now is I I take a section from the very introduction of Heidegger's Sign on Sight, where he talks about this forgetfulness of being, but then I've changed the word being into money. I've also changed a little bit also to make it make uh, make sense. But the idea here is to show how How we can then yeah, open this question of uh, money, the, the being of money. То, что я сейчас прочитаю, является началом, введением в книгу «Бытие и время», однако там поменено слово «бытие» на слово «деньги». И таким образом Ули начинает как раз свой вопрос в вопрошении относительно бытия денег. So. Цитата по изначальному русскому переводу «Бытия и времени» с измененным словом «бытие» на слово «деньги». Если у вас сегодня ответ на вопрос о том, что мы, собственно, имеем в виду под словом «деньги», никоим образом, и значит вопрос о смысле «бытия» денег надо поставить заново. Находимся ли мы хотя бы в замешательстве от того, что не понимаем выражение «деньги»? Никоим образом, и значит, тогда нужно сначала опять пробудить внимание к смыслу этого вопроса. Okay, so the question that I try to raise is, I believe it's kak jest djengi. So it's a question about the ontology of money. Я задаюсь вопросом, как есть деньги. По-русски это звучит немного коряво, но это указывает на вопрошение относительно непосредственно бытия денег. And in order to answer this question, I then apply, I kind of move from Heidegger and then I apply uh, Slavoj Žižek a more чтобы ответить на этот вопрос, я постепенно перемещаюсь от Хайдегера в сторону Славоя Жижика, немножко более современного философа. И причина, почему я выбрал Шишек, не потому, что у него очень много сказать о деньгах, и даже то, что он должен сказать о деньгах, это обычно неправильно. Жижика выбрал я не потому, что ему есть много чего сообщить нам по поводу денег, а когда ему есть что сообщить нам по поводу денег, он, как правило, заблуждается. But what he does provide, and what I use in the book, is that he provides a vocabulary, which is very alien, alien to the way that we normally uh, talk and think about money. Однако он дает нам набор слов и понятий, с помощью которых можно говорить о деньгах, и это нетипичный способ говорить о них. So Shishik comes out of psychoanalysis, so he will use words like desire and trauma, split subject, fantasy, real, symbolic, imaginary, big other, and so forth. 
В теории Жижик зачастую не имеет свои корни в теориях психоанализа, поэтому он оперирует такими понятиями, как желание, символическое, реальное, воображаемое, расщепленный субъект, фантазии и так далее. So what I do in the book is I commit myself to talk about money and finance and related stuff uh, in these terms. And the idea is that, well, the, the reason I want to do this is I want to kind of alienate myself from my sort of preconceptions of money, sort of force myself to think new about money. Используя эти нетипичные понятия для области денег и финансов, я начинаю сам процесс философствования в книге и таким образом пытаюсь некоторым образом выйти из комфортной зоны своей, некоторым образом удивить себя явлением денег. Okay, so I'm not going to try and provide sort of a coherent summary of the whole argument of the book. What I will provide instead is that I've picked out some points, a sample of points from the book. Uh, they are related to three things that are important to money. Gold, debt and guns. Вместо складного какого-то обобщения основного аргумента книги я сфокусируюсь на трех основных для меня здесь аспектах того, что излагается в книге. Это Деньги, Dead. Dead. Yeah. Долг. долг и пушки или оружие. Пушкин? Пушки. Пушки? Пушки. Окей. Okay. I live in Pushkaya Street. Is that Gun Street? No. Okay. Don't get into okay, Russian okay, etymology. Okay. <laughs> okay. So I'll start with gold. Uh, and the reason is um, when I... Often when I do talks uh, about money, I sometimes ask people, so uh, where does money come from? Um, and oftentimes people start talking about gold when I ask them about money. Я начну с золота, потому что часто, когда я затеваю разговор о деньгах в презентациях такого рода и спрашиваю их о том, что они могут сказать о деньгах, каким-то образом всегда всплывает золото. And this is despite the fact that the money system has been formally disconnected from gold at least since 1971. И все это несмотря на то, что формально говоря, деньги и золото пошли разными дорожками как минимум с 1971 года. And even before that, uh, having money tied to gold was um, actually more of an exception than it was the rule. И даже до, до того момента, в общем, привязка, сильная привязка денег к золоту была скорее исключением из правил. And of, of course also the, the, the uh, story of money that we get in the, in the museum is also kind of this story about how money sort of originates from gold or other precious metals. Разумеется, когда мы вот идем на монетный двор в какой-нибудь э, музей, посвященный теме денег, там тоже история начинается с того, что в каком-то виде монеты, в общем, когда-то были золотыми. Although this account of money is sort of historically at best incorrect, I think there's a there's kind of a psychoanalytic Truth to this, nevertheless. Однако такой рассказ о деньгах, мягко говоря, не совсем верен, и у него есть, он историчен, у него есть некоторая психоаналитическая подспудная правда. I think what money, or what gold does relative to money is that it incarnates this idea, or it represents this idea that money somehow incarnates use value. Золото воплощает отчасти идею о том, что в деньгах заложена некоторая потребительская стоимость. Then this something else must also somehow incarnate some form of use value. Поскольку мы обычно обмениваем деньги на какие-то предметы, у которых есть безусловная потребительская стоимость, ну, любые материальные предметы, вещи, одежды и так далее и тому подобное, нам кажется, что и у самих денег, коль скоро их принимают в обмен на товары, должна быть какая-то потребительская стоимость. So in the book, I then try and play around with this relation between uh, gold and money, and uh, uh, we will uh, give you. Uh, 
small sample from the book to kind of show this. В книге я вот некоторым образом спекулирую и обсуждаю эту идею взаимосвязи денег и золота. И сейчас мы в очередной раз будем вам зачитывать из книжки что-нибудь. Okay. So, um, right? yeah. uh, две не очень, по-моему, длинных цитаты. Мы можем объяснить роль золота в отношении с деньгами через аналогию. Золото для денег то же, что Иисус для Бога. Мы можем спросить, почему люди верят в Бога. Мы можем ответить, потому что его сын Иисус пришел на землю, чтобы сообщить благую весть Бога. Однако, чтобы поверить в Иисуса, даже если вы столкнулись с ним лицом к лицу, нужно сначала поверить в Бога. Если вы не верите в Бога, как, же, как вы можете поверить тому, кто называет себя его сыном? Такая же проблема возникает, когда апеллируют к золоту, чтобы обеспечить или объяснить ценность денег. В реальности это не гарантия и не объяснение. На самом деле это подмена одной загадки еще большей загадкой. И вторая цитата. Парадоксальным образом золото может функционировать в качестве возвышенного воплощения стоимости до тех пор, пока оно исключено из обычного оборота товаров. Нам нравится думать, что золото складируют в банковских хранилищах как залог по непогашенным долгам банков. Возможно, настоящая причина совершенно обратная. Золото держит подальше от обычного обмена и потребления товаров, чтобы скрыть тот факт, что оно на самом деле является обычным товаром с очень низкой реальной потребительской стоимостью, не считая того, что оно служит экраном, на который мы можем проецировать наши фантазии о его магических свойствах. Константин reads very fast, but he insists that that's uh, normal in uh, Russia. Вот меня упрекает автор, что я слишком быстро читаю, но я говорю, что все должны понять. Поддержите меня в этом, пожалуйста. Придется поверить ему. So the point here is that the function of gold relative to money is not to serve as a backing of the value of money, but its function is rather to act as this fantasy that there is some kind of actual real value behind money. В общем, функция золота не в том, чтобы на самом деле обеспечивать деньги чем-то, а чтобы являться тем, что поддерживает фантазию, что якобы оно чем-то поддержано, а не деньги чем-то поддержаны, so the, обеспечены. The, so the psychoanalytic point here is that uh, this fantasy is part of sustaining a general desire for money. Психоаналитический аспект этого отношения заключается в том, что он позволяет э, поддерживать э, вот эту общую фантазию в вот вопросе денег, обращения денег. And I even I propose to even push this analysis one step further to say that money is not valuable because it ultimately refers to gold or is gold, but it's rather, it's the other way around that gold is valuable. Because it is money. Я предлагаю даже еще на шаг дальше пойти в этом анализе и сказать, что и заявить, что деньги являются некой ценностью не потому, что они обеспечены золотом, а скорее наоборот, золото представляется неч не неким ценным предметом, потому что, он, потому что есть деньги. So that's it's money. It is money that sustains the value of gold. Uh, and not the other way around. Благодаря деньгам поддерживается ценность золота, а не наоборот. We may even argue that when we use money for jewelry, uh, we will think, oh, it's because it's so beautiful. But I mean, let's be honest, it's not more beautiful than many other metals. Если подумать о том, как мы используем, например, золото для производства ювелирных украшений, мы можем считать, что есть некая эстетическая ценность в том, чтобы делать его из золота. Но давайте честно взглянем правде в глаза. В общем, металл и металл. У нас есть какое-то подозрение, что золото — это практически деньги или как, каким-то образом с деньгами соотносится. Central bankers have a curious relationship to gold. So there's no formal uh, gold standard anywhere in the world uh, today. Um, and central bankers will always also tell us that any theory that links money to gold is it's antiquated, it's old-fashioned. У работников центральных банков, представителей центральных банков, очень своеобразное отношение с золотом. И мало того, что золото не, часто не обеспечивает деньги собой, но и более того, если вы спросите их о роли золота в, в, в производстве денег, то они скажут, что нет, это устаревшая вся теория. And yet they keep gold in their vaults and they also keep uh, trading it. So it's like they sort of, there's something about it that they 
kind of don't want to let go of uh, anyway. Однако золотые слики они продолжают складировать и по всей видимости и, и, и торговать даже золотом по всей видимости есть что-то такое, что не позволяет им uh, расстаться с золотом. From time to time there's also uh, attempts or proposals to reintroduce Время от времени поступают предложения все-таки формально вернуть в денежную систему золото. So one example was Gaddafi, who wanted to uh, introduce a pan-African currency. Uh, I wonder if it was called the yeah the gold dinar, I think yeah, and it was it was to be backed by uh, Libya's uh, gold reserves. Пока полковник Каддафи мог еще предложение такое внести, он предлагал создать панафриканскую валютную систему, которая бы обеспечивалась ливийскими золотыми резервами. Yeah, they had yeah, I think they were they are less serious about it. Uh, but yes, they also talk about it. And also the Chinese, uh, I don't know the details of it, but I think the Chinese have also, they are in the process, or maybe they have already introduced some form of gold-backed yuan for uh, trading with uh, other countries, uh, and perhaps first and foremost Russia. Я не знаю, внедрили ли они это уже или нет, но в Китае есть разговор о создании юаня, обеспеченного золотом, для того, чтобы торговать с внешними партнерами, например, с Россией. Another curious, uh, another curious example is if um, those of you who know a little bit about the uh, um, Bitcoin, you will also know whenever there's a story about Bitcoin in the news, even though it's a virtual currency, or maybe you should, yeah. Yeah, да, да, ну вот если кто-то знает о биткоинах, с, с, с биткоинами есть интересный пример в, в, в медиа иногда возникает. There's always there's always a, a picture, an image of a golden coin which has the Bitcoin symbol on it, which is kind of weird because that's not a Bitcoin. That it's just a metal disk with a symbol. It's not Bitcoin is virtual by definition. Довольно забавно, учитывая, что биткоин по определению является виртуальной валютой, тот факт, что когда вы встречаете какие-то материалы по биткоин, там всегда есть картиночка с золотым, золотой монетой, изображающей биткоин, что, в общем, странно. But it's like we, we somehow, we, we kind of need this fantasmatic imaginary of gold to sustain our idea about money. Ну, вот, тем не менее, нам нужно вот эта фантазийная какая-то поддержка для того, чтобы продолжать думать и воображать себе деньги. Okay. So, now I'll move to uh, the second uh, theme, uh, which is debt. Теперь ко второй теме. Долг. Долг? Долг. Yes. Dolk. Dolk. I like that. In Danish, dolk means a dagger. So I, I kind of went. I yeah. So. Uh, what does it mean in Danish? A dagger, like a dolk, uh, like a knife you stick into pa, 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 someone's uh, stomach. Dolk значит кинжал. Yeah. Что вызывает, конечно, некоторые. I'm not. I'm not. I, I'm not sure the etymological roots are the same. They could be. But Who knows? The, yeah. <laughs> Кто знает? Может быть, корни схожи. Okay, so um, debt is very uh, timely. I'm just checking whether I can allow myself to digress. Проверяю время, чтобы узнать, сколько я могу еще тут болтать. So I, I was in, as you, I, as I mentioned, I was in uh, Saint Petersburg, and while there, I thought, okay, this must be, uh, this is when I will start reading. Uh, Достоевский, Crime and Punishment. В Петербурге, когда я там был, я начал задумываться, они почитать ли мне преступление и наказание. And just on the first three pages, it's just there's everything there. There's uh, there's money. I mean, he has no money, but it's kind of what gets the story going. Первые три страницы, это все, что меня интересует уже там. Деньги, то есть денег нет, но деньги там yeah. предполагаются. And there's also debt. I think it's on page two he starts talking about. И уже на второй uh, st- странице и долг появляется. And as you also know, uh, Dostoevsky was, uh, he was a gambler himself, but he also writes very vividly about the gambling. Еще, как вам хорошо известно, Достоевский сам был игрок, поэтому про азартные игры он очень живо писует. 
So uh, Dostoevsky was certainly uh, an expert on uh, money. У меня всякого сомнения, Достоевский был экспертом по деньгам. Лучше всего понять природу денег, можно их не имея. It is also debt. Не только деньги обеспечены долгом на сегодняшний день, но и сами по своей сути являются долгом. So the way that most money today is created uh, is when banks make loans. Большинство современных денег делается посредством того, что банк создает, дает деньги в долг. So uh, when you go into a bank uh, to borrow money, let's say you go into your bank and asks to borrow a million rubles. Uh, the bank does two things. Вот, например, пошли вы в свой банк, чтобы взять кредит в один миллион рублей. А банк делает две вещи при этом. Of course, if they accept you as credit worthy, they will make you sign a document that now says that now you owe the bank one million rubles. Если они сочтут вас платежеспособным, они сначала запишут, что вы должны банку теперь миллион рублей. But of course, that's not why you came into the bank. No. You came in there to get money. No, пришли вы не для того, чтобы вам что-то там записали в виде задолженности, а чтобы дали денег. So, uh, of course, the second thing they will do is that they will give you money. А потом деньги они все-таки дадут. But uh, it's 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 important to understand what they actually do when they give you the money. Однако важно понимать, что они на самом деле делают, когда они дают вам деньги. Technically, of course, they could give you uh, a thousand ruble notes. Uh, говоря технически, right. разумеется, они могут вам выдать тысячу, like тысячи рублевых банкнот. But of course, that's I mean, uh, unless you need the money to buy drugs or something like that, that's not how uh, the money system works today. Uh, но скорее всего, если вы не собираетесь покупать наркотики, наличка вам не нужна. What they do is that they give you electronic money, and the way that works is that they simply Credit your account with the bank. Вместо этого в большинстве случаев деньги создаются электронно, то есть они кредитуют ваш счет на ну, на сумму запрошенного кредита. And, and by doing that, they have now created one million rubles. И вот таким мгновением электронной руки они создали миллион. So this is not money that the bank is taking from like an old pensioner who's put her money into the bank or borrowed it from the central bank. No, they simply create it by crediting your account. Не надо думать, что эти деньги возникли вследствие того, что они были перенесены из каких-то вкладов неких пенсионеров или они были позаимствованы у центрального банка. Они были возникли просто в процессе кредитования вашего счета. So essentially, most money today. Is electronic money, and this electronic money, what this represents, is the bank's debt to you. Большинство современных денег электронные деньги, и они, по сути своей, являются репрезентацией долга банка перед вами. So when I have a million rubles in my bank account, of course I don't, because I have a Danish bank. <laughs> but uh, if I have a million Danish, uh, million Danish rubles. <laughs> If I have a million rubles in my bank account, it simply just means the bank owes me a million rubles. Если на моем счету в датских кронах, русских рублях, французских франках, которых больше нет и так далее и тому подобное существует миллион каких-то валютных единиц, это просто означает, что банк мне должен такое количество. And even when I start spending this money, this debt of the banks will just move from my bank account to Constantine bank account if I buy a car from him or whatever I, I, I use my one million rubles for and then then Constantine bank has a debt to Constantine. И даже когда я начну эти деньги тратить, предположим, у меня покупаем машину, они эти деньги между нашими счетами будут перемещаться и уже мой банк будет должен мне. But essentially it is just bank debt circulating around in the economy. That's what money is today. По большому счету, деньги сегодняшнего дня это долг банков к своим клиентам, которые обращаются в экономике. And but in this system, well, this system relies on a similar logic as the previous one uh, with uh, with gold. Um, so 
rather than this fantasy of gold, we are ore. This, this fantasy of gold still, but we also have a fantasy of cash. Логика, на которую опирается эта система, схожа, в общем, с той, что мы только что обсуждали в отношении золота. То есть, если мы говорим, что деньги обеспечены золотом, нам казалось, была такая фантазия, она, в общем, остается до какой-то степени. Теперь функционирует фантазия о том, что деньги обеспечены наличностью. So one of the ways I explain this is through a historical uh, analysis. Uh, and as I mentioned before, In 1971, the last remnants of the formal gold standard disappeared, and this happened with what is called the collapse of the Bretton Woods. Я объясняю это через исторический анализ. Как я уже упоминал, в 1971 году последние следы с некой связи между деньгами и золотом а, исчезли, и известно это было событие как крах Bretton Woodsской финансовой системы. So the Bretton Woods was a system that was set up after World War II, where And what it meant was that the U.S. dollars was tied to gold, and then all of the other Western currencies were tied to the dollar. Uh, Бреттон-Вудская система была uh, сформирована к концу войны, и она предполагала привязку доллара Соединенных Штатов Америки к золоту, а все остальные валюты uh, стран участниц этой организации были в свою очередь уже привязаны к доллару. This system was then abandoned in 1971 through what is called the Nixon shock, where Nixon sort of said, now the US dollars, dollar is no longer uh, tied to uh, gold, and we entered into what we could call the post-Bretton Woods era. А в 71 году Бреттон-Вудская система приказала долго жить, когда Никсон э, объявил о том, что все, больше доллар мы не обеспечиваем, золотом имеет это событие название э, Никсоновского шока. Okay, in a minute, uh, in a second, uh, Constantine is going to read some of my analysis of this. But maybe I should say that my analysis kind of, it's, it's, it's based on an analysis of the Western, uh, like European and to some extent also American money system. Через какое-то время я прочитаю из книжки анализ вот этого события, но надо заметить, оговориться, что он имеет отношение в основном к западной денежной системе, американской, европейской. To the one find, found in Western Europe. Хотя я не очень много знаю о денежной и монетарной системе Российской Федерации, но, насколько мне это представляется, анализ в значительной степени применимы к ней. Okay, so, uh, yeah. Для того, чтобы понять идеологические последствия перехода к постбреттон-вудским деньгам, мы можем обратиться к шутке из фильма 1939 года «Ниночка», снятого Эрнстом Любичем. Человек заходит в ресторан, говорит официанту «Кофе без сливок, пожалуйста». Официант отвечает «Извините, сэр, но у нас закончились сливки. Вас устроит кофе без молока?» Пользуясь логикой этой шутки, мы можем представить себе, что деньги при Бреттон-Вудском соглашении эквивалентны кофе без сливок, то есть это деньги без золота. Коллапс Бреттон-Вудской системы и Никсоновский шок не означали утрату внешней привязки денежной системы. Ее там никогда и не было. Безусловно, Бреттон-Вудская система поддерживала иллюзию того, что стоимость денег была обеспечена внутренней стоимостью золота. И, по и поэтому в рамках этой системы следует понимать деньги как деньги без золота. Шутка из фильма Любича построена на неравнозначности кофе без сливок и кофе без молока. Разница между ними состоит не в их положительных свойствах, строго говоря, и то, и то просто кофе, а в том, что изъято из их бытия. Когда Никсон объявил о закрытии золотого окна, фактически он признал «Извините, сэр, но у нас закончилось золото». Или, если сказать другими словами «Извините, сэр, но мы больше не можем предложить деньги вместе с иллюзией, что их стоимость обеспечена золотом». Закрытие золотого окна не привело к коллапсу денег как таковых. И 16 августа 1971 года доллар по-прежнему являлся действующим средством обмена. По-видимому, это означает, что США смогли предложить что-то взамен денег без золота. Будучи не в состоянии предложить кофе без сливок, официант из шутки сделал такое предложение. Вас устроит кофе без молока. Если деньги при Бреттон-Вудской системе — это деньги без золота, Тогда как нам следует понимать деньги после ее краха? Если золото не обеспечивало деньги в Бреттон-Вудской системе, что же тогда не обеспечивает их сегодня? 
Короткий ответ – конец Бреттон-Вудской системы обозначил начало эпохи денег безналичных. Следовательно, шутка, перефразированная применительно к деньгам, становится такой. Извините, сэр, но у нас закончилось золото. Вас устроят деньги безналичных? Окей. Вообще тенденция такая, что в, в общем предложении денег количество наличных существенно сократилось. Если брать датскую экономику, то наличные деньги составляют всего 5% от, всей, от всего предложения денег в экономике. А в России, я не помню точные цифры, но это процент около 20%. Большинство денег в экономике сейчас создается банками, однако у нас есть ощущение, что эти деньги каким-то образом являются производной денег Центрального банка. Нам представляется, что все-таки те деньги, которые мы имеем, они происходят от, от Центрального банка, и есть идеология в той... Терминология, финансы... Да, да, да. Так, один пример, и я не уверен, как это переводится в русском, но в английском The money we have in our bank account, we call that a deposit. We call that deposit money. Ну, даже на уровне слов эта фантазия сохраняется, потому что по-английски деньги, которые мы относим в банк, называются депозиты. В общем, отчасти по-русски тоже. И в этимологии английского языка to deposit, депозит означает что-то физически куда-то положить. А, а по-русски вклад тоже предлагает, предлагает что-то куда-то физически вложить. But deposit is... The word deposit means I deposit something with you. I take something from somewhere else and then I deposit it with Konstantin. В общем, да, поэтому само слово депозит предполагает некое материальное перемещение материальных объектов. So the word seems to suggest that it's another kind of money which has then been deposited into my account. То есть нам воображается из самого слова вытекает, что где-то были какие-то деньги, а потом их кто-то куда-то положил на счет. Another uh, concept is the concept of banks as financial intermediaries. This is something that you, if you ask banks what they do, they will use this word. But also if you look in, uh, in regular economics textbook, they, it will also tell you that banks are financial intermediaries. Другое тоже расхожее понятие, когда мы говорим о банках, оно предполагает, что банки являются финансовыми посредниками. И когда, если вы спросите банкиров, чем они занимаются, они скажут, мы выполняем функцию посредничества между вкладчиками и заемщиками. So again, this kind of suggests that banks act as middlemen between people who want to save money into the bank and then people who want to borrow money, so they Just like a middleman, rather than these primary creators of money. В общем, да, как я уже сказал, они являются посредниками между тем, кто хочет деньги положить на вклад, и теми, кому они нужны для того, чтобы so, что-то сделать. So the point here is that this fantasy of cash serves to sustain an idea that it's the state and the central bank that are in charge of the money supply. И с, 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 с этой сохраняющейся фантазией наличности мы продолжаем думать, что это центральный банк, который отвечает за деньги, и это они оттуда происходят. Whereas I would argue that the state and the central bank, what they do with their money power uh, is actually they apply this to um, facilitate the creation of money through private banks. Но на самом деле государство и центральный банк по большому счету только помогают частным банкам создавать деньги. One of the primary tools for this is taxes. С помощью налогов самое главное средство, механизм. So when we talk about taxes in politics, we usually talk about oh, should we pay more taxes, should we pay less taxes, who should pay more, who should pay less, all this. 
когда речь заходит о налогах, в основном мы обсуждаем повысить на налоги, понизить, кто должен платить больше и меньше. But what we don't talk about is when we pay our taxes, what kind of money should we actually use? Однако мы не задаемся важным вопросом как, э, о том, когда мы уплачиваем налоги, что будет приниматься в качестве денег. So when we pay our taxes in, or I know in Denmark, and I would assume it's the same here in Russia, in Denmark you can't pay your taxes in cash. It's impossible. There's nowhere to go to say, now I want to pay my taxes in cash. Налоги. Государство, да. А, не What зна... was the question? Or interest. No, tax. Yeah, yeah, okay, you, yeah. Я не знаю, как в России, но подозреваю, что также. Но в Дании, если нужно уплатить свои какие-то налоги, налоговые обязательства нельзя взять наличную бумажку и куда-то ее кому-то отнести. What happens when I pay my taxes is that I transfer bank money from my account to the government's account. Когда я плачу налоги, я могу только перевести электронные деньги со своего счета на счет соответствующей государственной инстанции. So the state even want its own money. По большому счету выясняется, что деньги, которые государство напечатало, ему в общем не нужны. You can also, in psychoanalytic terms, um, or Shizik says that desire is always the desire of the other. Как говорит Жижик, используя расхожую психоаналогическую терминологию, желание субъекта всегда является желанием большого другого. В данном случае государство выступает в роли этого большого другого, и оно хочет, оно хочет денег. So the big other wants bank money, and this then propels a general desire for uh, bank money, because uh, we know when we accept bank money from someone else, we know we can also always use them to pay our taxes. So that's one of the key things that makes uh, uh, bank money circulate as money. То, что государство желает банковских вот этих частных денег, а не наличных. А, означает, что и все общество в свою очередь тоже хочет именно этих денег, потому что когда нам кто-то дает деньги или мы берем у кого-то деньги, мы знаем, что в конечном итоге мы сможем их использовать для уплаты на наших налогов и обязательств перед государством. Okay. Just to uh, wrap up this uh, theme of debt, when I was at the museum yesterday, there wasn't one mention of debt. There was nothing in this exhibition about debt. There was nothing about banks. Подытоживая разговор о долге, я опять вернусь к посещенному вчера музею и скажу, что во всей, на всей выставке, посвященной деньгам, долг упоминается один раз, и, в общем, долгу не посвящено ни одного зала, yeah. витрины. Де, а, okay. <laughs> комнаты. Third theme. Стенды. Okay. The third thing is guns. А теперь пушки или оружие. Uh, so what I've said now uh, about the relationship between bank money and cash has to do with the relation between different forms of money within the same currency. То, о чем я сейчас говорил, о взаимоотношении между наличными, наличными и деньгами, было пока что только внутри одной, одной валюты, в рамках одной валюты, валютной системы. So in, so in Russia you have, you have uh, like central bank, physical ruble money, and you have electronic bank money rubles. В России мы имеем центральный банк, соответственно, напечатанные им физические купюры, банкноты и электронные деньги частных банков тоже купли. But of course, another important issue is the relations between different currencies. Однако очень важно еще обратить внимание на, на отношения между различными валютами. And as I said before, the Bretton Woods system, which was set up uh, right as World War II was ending, It established the U.S. as the world currency. Как я уже упоминал, когда основывали Бреттон-Вудскую систему в конце войны, доллар был э, возведен в, 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 в ранг основной валюты. So this means that after World War II, uh, the U.S. Was, dollar was not just the currency of 
the United States, but it was it is also or it has been uh, the currency of the world like a world reserve currency. Соответственно, в результате этого соглашения доллар э, перестал быть только лишь внутренней валютой Соединенных Штатов и стал э, международной валютой для международных расчетов. But you would then think that when the Bretton Woods system broke down because they closed the gold window as it was called, you would think that that would weaken or this status of the US dollar as the world currency. But curiously, it seemed to have done the opposite. It seemed to actually strengthen the US uh, dollar. Коль скоро система развалилась, логично было бы предположить, что некоторым образом она должна была бы ослабить роль доллара в международных отношениях, на международной арене, но удивительным образом все произошло ровно да, наоборот. Цитата. Закрытие Никсоном золотого окна не было показателем американской денежной импотенции, а скорее демонстрацией гиперпотенции. Такое логическое изменение можно проиллюстрировать сказкой Ганса Христиана Андерсона «Новое платье короля». Интрига, которая в том, что маленький мальчик громко озвучивает очевидный факт, что король голый. Возглас мальчика не указывает на новое знание, поскольку все в толпе и так знают, что король голый. Однако этот возглас превращает индивидуальное знание каждого субъекта в общее знание. Заявление мальчика способствует тому, что большой другой теперь знает о том, что на короле ничего не надето. Королевский статус сегодняшних США – продвинулся в идеологической логике сказки Андерсона еще на один шаг. Закрытие золотого окна вскрывает тот факт, что стоимость доллара США не обеспечена золотом. Это обнаруживает наготу доллара США как чисто федуциарных, то есть выпущенных государством денег, не подкрепленных золотом. Но вместо того, чтобы привести а, к неловкости, это подтверждает превосходство США, поскольку показывает, что США может обходиться без иллюзий золотого стандарта. Логика нам полагается привилегированное положение, потому что у нас больше всех золота, больше не работает. После закрытия золотого окна эта логика переворачивается. Мы настолько привилегированы, что нам даже не нужна поддержка золотого стандарта, чтобы поддерживать наше исключительное положение. После Бреттон Вудса статус доллара США поддерживается всего лишь тем фактом, что он уже установился в качестве доминирующей валюты в мире. Мы можем представить, как этот сдвиг политического основания, мы можем представить это как сдвиг политического основания доллара в сторону постполитического. So to summarize, or we could say after World War II, the United States were the ones who had the most gold, and today they are the ones who have the most debt. Um, and what they can do with this debt is that they can persuade um, and maybe even force other countries, uh, companies, whatever, to hold this debt, to use this as money. Короче говоря, если на, на, на момент завершения Второй мировой войны у США было больше всего золотых э, резервов, то теперь, после 71 года, у них э, больше всех долгов. И они таким образом могут заставить всех держать эти долги у себя на счетах тоже. So the dynamic here is a little bit the same that we had with the banks. So we all use the bank's debt to us as money. So we use it to store value and we also use it as a means of payment to make, yeah. Uh, so это некоторым образом похоже на то, что мы обсудили в отношении взаимосвязи вкладчиков и банков, и мы все используем задолженность банка перед собой, перед любым вкладчиком, как способ расчета с другими людьми, и некоторым образом это похоже на то, как работает доллар и долг США. And the US dollar functions much in the same way uh, it circulates either in the form of uh, US dollars or in the form of uh, dollar denominated uh, treasury bonds then which then are used to uh, yeah for payments or to store value таким образом доллар сша долг сша обращается в экономике либо в виде ну собственно самих денег долларов сша либо в виде государственных казначейских облигаций которые используются как средство накопления платежа по моему And there's, of course, there's a number of mechanisms which holds this system in play, uh, but one of them is guns. Да, есть много разных инструментов поддерживать такое положение вещей. Один из них — это большое количество пушек. So if you have a lot of... Оружие, ядерных боеголовок. Okay. 
<laughs> Was that a translation or you? No, I'm just something? using synonyms for for guns. Ah, okay. So anyway, if you have a lot of guns, if you have a lot of military power, you can use that to persuade other countries to uh, hold your debt and use it. And also, if someone kind of thinks, oh, I don't want to do that, you can show them your guns, or you can even use your guns against them and prevent them from doing that. Разумеется, наличие большого количества пушек является вполне эффективным аргументом убеждения других стран, что им, безусловно, необходимо, и это в их же интересах, держать задолженность долг США у себя. А если они отказываются, можно их даже использовать. So essentially what we have here is a, you could call like a unipolar monetary world order, or order where we have this sort of one, yeah, world currency. По сути, мы получаем однополярный валютный мир и однополярную денежную систему. Yeah. Anyway. Не, не слишком э, научная формулировка, но тем не менее. Okay. I wanna uh, end here. Uh, I wanna say a little bit more, but I also want uh, time for questions. But to sum up, the obviously this question of the being of money, it's not just an important philosophical question. But for me, it's also, or it is, an extremely important political question. Уже подходя к концу презентации, я хочу сказать, что вопрос о бытии денег не только очень важный философский вопрос, но еще и очень важный для меня политический вопрос. And for me, it's even the most important political question today. I mean, but maybe that's just because I'm a money nerd. Вообще, мне кажется, это самый главный финансовый, самый главный политический вопрос на сегодняшний день. Но, может быть, это потому, что не могу подобрать корректный литературный перевод. Но очень интересуюсь деньгами. I was looking for the nerd. Nerd известно, я думаю, многим. Но есть менее. Anyway. Okay, okay. Um, I think the financial crisis that we've had and to my mind, still have, was actually, or is actually not a financial crisis. It's a crisis of money itself. Тот кризис, который был в мировой экономике в 2007-2008 году, который получил название финансового кризиса, мне не представляется, строго говоря, финансовым кризисом, окажется кризисом денег как таковых. So I, I think we're living in times where this, the money system we've had since the 70s is in the process of changing. Мы живем, на мой взгляд, в те времена, когда сама сама денежная система меняется. Um, I think the the future is um, it's it's undecided. We can't kind of say it's going to go this way or it's going to go that way. I think we have a um, a political moment right now where yeah we we can also yeah it can go in different directions from here мне думается что будущее в вопросе денег не определено okay <laughs> uh, and i think rather than a lot of if you look back in history a lot of the changes of the monetary system is something that's just happened because bank has invented a new technology or there was a war and someone made a quick decision or something like that. Если обратиться к истории, часто изменения в денежной системе были результатом какого-то технологического внедрения банковской системы или война была, в связи с этим быстренько подсуетили, что-то поменяли. What I think we should have and what I think is actually also to some extent happening is I think we should have a public debate about so what kind of money do we actually want in the future? Это часть уже происходит, но на самом деле нам нужно иметь общественную дискуссию по вопросу о том, какие бы мы деньги хотели увидеть в будущем. Because I think that's also what's going to decide what kind of a society we actually want in the future. Потому что в значительной мере это будет определять то, какое общество мы будем иметь в будущем. Shishek, he has this strategy for resistance or for change that he he uses this slogan or talks about traversing the fantasy. Уже же часто упоминается такое понятие, как преодоление фантазии, как способ сопротивления или 
создания неких изменений. На самом деле, самый радикальный подход — это воспринимать вещи, явления буквально. So as I explained, we have these fantasies that, or we have these ideas, or most people think, or many people think that central banks create money, banks are financial intermediaries, and money in banks are deposits. Как я уже упоминал, существует вот эта фантазия, что центральный банк создает деньги, банки являются, многие люди так считают, банки являются посредниками, а вот деньги, которые мы там имеем, они обращаются, они вклады. But as I've also explained, that's not how it really works. However, what we should do is to say, well, let's change the system so that it works the way that most people already think that it works. Как я уже упоминал, ну, как я объяснял и как я объясняю в книге, на самом деле это так не работает. Но что я предлагаю, это как раз таки сделать так, чтобы система начала работать так, как, в общем, большинству людей кажется, она уже работает. So what would a system like this look like? Well, essentially, it just... Today, the central bank has a monopoly on the creation of physical money. So if anyone else tries to print uh, physical rubles and uh, gets fined out, this person will go to jail. На сегодняшний день это работает так. Центральный банк действительно имеет монополию на создание наличных э, физических денег, и если кто-то попытается их подделать, он за это отправится в тюрьму. What we should say is that, well, today we have a digital economy, so we should just update this monopoly so that the central bank should have a monopoly on the creation of electronic money as well. Скоро мы живем в, в, в цифровой экономике, нам нужно привести тогда эту монополию Центрального банка в соответствии с современным моментом и сделать так, чтобы Центральный банк еще и отвечал за выпуск электронных денег. And what this means is that we should all have an account directly with the central bank. In my case, it would be uh, Denmark's National Bank. In your case, it would be the, I think it's called the uh, Bank of Russia. Yeah, the Central Bank of Russia, but isn't it just called the Bank of Russia? Let's not get Okay, confused. anyway. Anyway. No, 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 no. That's what you have now. Not the Spare Bank. No, no, no. Central Bank of, yeah. Um, uh, my, соответственно, мое предложение такое. Надо, чтобы каждый из нас имел счет непосредственно в Центральном банке. В моем случае это будет Центральный банк Дании, а у вас ЦБ РФ. And then the money in those accounts... That is rubles. That is just like this is a like a, a credit with the uh, Bank of Russia, the Central Bank of Russia. Uh, this would just be an electron, electronic form of cash. Как купюры являются некой символом задолженности банка России перед держателем этой купюры, так и наличие денег на счету непосредственно в Центральном банке будет означать задолженность Центробанка перед клиентом в рублях. What this means is that commercial banks like the Sparebank or uh, what they would do, or Sparebank, what they do is rather than create money, they just need to help us move existing money around so they should actually take our deposits in this uh, central bank money and lend it out uh, again это означает что банки должны вернуться к те банки которые являются частными банками скажем сбербанк хоть он сильно имеет государственное участие должны в общем вернуться к роли посредников и просто являться посредниками между нашими деньгами вкладами в центральном банке And this is actually not a utopian or radical idea at all. It's actually something that central banks are already talking about. Это не какой-то безумный сценарий и не какая-то утопическая идея. Некоторые центральные банки уже это обсуждают. So in the Swedish uh, Riksbank, the Swedish central bank, they are in the process of um, researching or making a decision of whether they want to issue what they call an e-krone. В шведский Центробанк активно обсуждает и исследует возможность создания такой валюты, как электронная крона. Банк Англии в том числе. 
and uh, Chinese uh, People's Bank of China, also your central bank. I don't know the details of their program, but I've seen news that they are also looking into this idea. Народные банки Китая, Центральный банк России тоже в какой-то мере эту возможность рассматривают. It is called central bank digital currency. Называться такая валюта будет электронная валюта Центрального банка. I should add, however, that when they talk about it, they're not talking about substituting commercial bank money. They want the two to circulate. Uh, side by side. Однако надо отметить, что когда они это обсуждают, они не имеют в виду замену электронных денег на счетах коммерческих банков, а предполагают, что валюты центральная электронная валюта центрального банка, электронная валюта коммерческих банков будут одновременно существовать на рынке. But anyway, I think uh, they are onto something which uh, may be better than what we have now. Однако они хотя бы что-то обсуждают, и, возможно, это приведет к тому, к тому, к той ситуации, которая будет получше нынешней. Каждый раз, когда я с таким предложением выступаю, мне часто говорят о какой-то революции захотел. And what I always say is that no, 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 the revolution has already happened. The revolution happened when we let the private banks take over the creation of money uh, in our society. That was the revolution. So we should not be the revolutionaries, we should be the conservatives. Я отвечаю, нет, 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 вы упустили момент. Революция уже произошла, когда мы позволили частным банкам создавать деньги, а мы должны быть консерваторами, вернуться к тому, когда государство выпускало деньги. So we should just insist on rolling things back to normal. В общем, надо вернуться к нормальному положению вещей. Спасибо. Спасибо. So, questions, comments? Вопросы, комментарии. Yes? New current money will be based on blockchain technology, I think. Um, Because it's more safe in general. Uh, mm, do you want to... Uh, 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 yeah, the way government will, we should, yes, will yes. issue the money, it will be blog, uh, based on blockchain technology, because it's more safe. Uh, вот эта новая технология mm -hmm. выпуска электронных mm -hmm. денег правительством будет на блокчейне основана, вероятно, потому что yeah. это более безопасно. Yeah. So, that's one of the things that uh, central banks are debating, whether they should use They don't have to do it on the blockchain. They can't do it on a central database, or they can do it on a distributed ledger, ledger or they can actually do both at the same time. Они обсуждают как раз разные разные платформы. But the question is, uh, why would it's likely they might prefer blockchain because it's more secure, uh, allegedly? Um, I think that they are debating that whether that is actually more safe or not. Uh, in any case. Uh, The miners wouldn't be decentral. You would have designated miners in order to control the system. So it would not be a, like a pure distributed ledger. Or the mining process would not be distributed as in blockchain, as in Bitcoin. The process mining will be controlled, I understand. I've never heard of this terminology in Russian, I've never heard of it. Ну, насколько я понимаю, для, 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 они не, не, это не будет независимо, это все равно, все равно это будет, будет назначаться, кто будет это контролировать. Но это не, не совсем моя тема, поэтому, я боюсь, я тут не очень адекватно переведу. Я не очень понял, как Ули философски выводит из того, что он говорил в течение лекции, вот эти три пункта про золото, долг и пушки, как из этого выводится его политическое высказывание, которое он делал в конце. Мне показалось, что оно совершенно оторвано от аргументации и, в общем-то, является каким-то личным политическим взглядом, которые Ули представляет э, как благо, с чем я, например, совершенно не могу согласиться, потому что монополизация денег центральным банкам, а потом я сходил на митинг и меня отключили от аккаунта, э, наверное, в моем случае, особенно в некоторых известных нам государствах, э, является чем-то противоположным, Корее. чем благо. Да? Okay. 
So first, uh, how do I... Mm, um, well, a, a sort of a leading analytical mm, take in the book is that I use this distinction between the real, the symbolic and the imaginary. Используя триаду символического, воображаемого и реального, мы, в общем, мы можем начать анализировать эти отношения между деньгами, материальными, фантазией в отношении сначала золота, что значит иметь много денег. Вот у меня есть слиток золота, потом значит у меня есть куча кэша, потом это означает, что я могу, соответственно, уже кэша мне не надо, а просто продолжает работать фантазия, что какие-то деньги циркулируют. То есть вот это как бы философский анализ, но это в книге, это, наверное, подробнее будет описано. They don't, these three they don't correspond directly to these three, but in some sense you could say that the real kind of corresponds to this gold dimension. The imaginary corresponds to the debt because there's this idea of some kind of future redemption or satisfaction of a uh, desire. Воображаемое относится к долгу, потому что долг отчасти функционирует в логике того, что когда-то кто-то кому-то что-то выплатит. А символическое относится к именно к, к, к хартальной теории, к федуциарным деньгам, вот той ситуации, которая была, когда государство начало... В общем, деньги стали зависимы от законов. Государство говорит, вот это деньги, значит, это деньги. The second question about the central bank digital is actually something I've thought about myself uh, quite a bit. Я тоже думал о вопросе, видимо, политического составляющего. I, I've kind of asked myself, can I derive this from philosophy somehow? Вот интересно, как это выводится из философии. And I think I've reached the conclusion that uh, no, I cannot. Никак не связано, нет. I just think it's a brilliant idea. It's a brilliant system. В общем, да, мне просто нравится система, отличная система. And then finally, it kind of relates, and then you're kind of saying, well, if we move all this power to the central bank, uh, then we also give them the power to do all these Kind of bad things to us. Если мы все дадим в руки центрального банка, значит они еще получат дополнительный рычаг всякие гадости делать пакости. And uh, to that I will say uh, two things. First of all, if you think the commercial banks are not already doing those bad things to us, uh, like for instance selling information about our payment habits and all of that, I think that's yeah. I think we can be quite sure they are. Во-первых, не стоит, естественно, идеализировать коммерческие банки, потому что они тесно сотрудничают со всеми государствами и могут сливать информацию о нас, о наших транзакциях и так далее. И, собственно, это и делают. And, but then, secondly, when we give this power to the central bank, of course, we need to make sure that there are institutional and legal uh, arrangements around this to make sure that they are sort of able to handle this uh, mandate. Да, во-вторых, в общем, да, нужна, нужна институциональная среда, в которой это не произойдет. So I, I think rather than you shouldn't ask yourself, oh, do I trust the central bank? You should ask yourself, do I trust the central bank marginally more than I trust the commercial banks? Вопрос в результате этого несколько может быть перефразирован, например, так, кому я не доверяю чуть-чуть меньше. Or maybe, or maybe, I mean, to give credit to the banks, banks are not designed to take macroeconomic responsibility. They are designed to earn money, and they're quite good at that. Ну да, вот есть еще один аспект, который у Люда здесь не, не упоминал, но, в общем, просто как минимум с точки зрения того, для чего созданы и нужны а, коммерческие банки, они просто не совсем созданы для того, чтобы, в принципе, осуществлять вот эти вот функции, которые они теперь стали осуществлять. Designed to take such responsibility. В общем, поэтому идея эта ему нравится, как минимум, в связи с тем, что 
хотя бы как минимум до какой-то степени центральные банки, в отличие от частных банков, все-таки были задуманы для того, чтобы принимать макроэкономические решения, как раз которые относятся к монетарной политике, к созданию денег и так далее и тому подобное. Поэтому вот так. Вот так. Пожалуйста, вот э, вы все-таки все равно привязываетесь к деньгам, как условной форме. Но уже существует, тем более учитывая этот сегодняшний так сказать, мир, который информатизирован, он, э, так сказать, информация о различных товарах может везде циркулировать, уже существуют такие формы, они называются народными деньгами. Э, в некоторых муниципалитетах условные проводятся простые товарообороты с учетом неких таких условных единиц. И фактически именно потому что любая, любая стоимость денежная, она стоимость условная. Вот, она не соответствует реальной стоимости продукта, которая за этой денежной стоимостью стоит. А вот такие формы обмена простого, да, они действуют на уровне локальных пока рынков, но они как раз отражают вот именно реальные стоимости в данном регионе или что. Ты совершаешь простой обмен с учетом условных каких-то единиц. Это может быть все что угодно. Каури, там, смайлики или все что угодно. Но вот именно реальный рынок, он определяет вот это вот, допустим, ты продаешь что-то, сколько этих условных единиц в этом содержится. А другой продает что-то другое. Это, же, это даже условно так называют народные деньги. Mm -hmm. да, так вот. Вот. вот этот опыт, уральский по сути дела... А? Уральский рубль вы имеете в виду? Ну, уральский... <laughs> Нет, я не это не... Он, он, он условный. Okay. Нет, это как раз опыт Запада. Это вот э, Франция, э, Бельгия скандинавские страны, вот у них. Это локальные, я еще раз повторяю, рынки, поскольку там в этом рынке участвует ну, очень ограниченный круг лиц, там 5 тысяч, 15 можете... тысяч. Да, какой а я вот вам говорю, это муниципалитеты. Вы, 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 вы... А, а, ну я вам сейчас точно не могу сказать, но это на юге Франции очень широко распространено. In the world, or f all of the problems where it's going to be implemented. Электронная um, валюта. В общем, yeah. сейчас я подумаю, как ответить на этот вопрос. Начну с того, что я не уверен, что естественно я не говорю о том, что электронная валюта центрального банка решит все проблемы на свете. What I would, what I would like to see happening with the implication, I, I would like us to have a society where we have multiple um, systems, multiple money systems, and even multiple Exchange systems. Мне бы хотелось, чтобы были различные денежные системы и различные системы обмена, so чтобы было многообразие. I think there's a lot of good things to be said about local currencies. Uh, there's a lot of good things to be said about uh, let's local exchange trading systems. Uh, there's a lot of good things to be said about just gift economy. There's also a lot of good things to be said about uh, many of the cryptocurrencies. Можно найти позитивные стороны и в локальных валютах, и в системах локального обмена, и в бартере, и в экономии подарка, и, и так далее. So, I, I mean, I would hope that so we could have this central bank digital currency for some purposes, first and foremost, to pay our taxes with, Uh, but then I would hope we could also have a more sort of monetary uh, diversity in our economies. Мне бы хотелось, чтобы для начала эти электронные деньги Центробанка использовались для уплаты налогов, а вообще пусть цветут сто цветов. But I, the idea that we can just, and I don't know if that's what you're suggesting, but the idea that we can just do away with money and just barter things, uh, I, I, don't, I, don't, I don't really, I, I don't see that. Sort of happening in a society where we have such a division of labor. Я не, не до конца уверен в том, что вы имеете в виду, но мне кажется, что полностью отказаться от денег в пользу экономики обмена сложно, учитывая то, как устроена система разделения труда. And finally, I don't think money in itself is a bad thing. 
I think that's a misconception. I think we can create money systems that work mm, in a bad way, but money in itself doesn't have to be bad. It, you can also have uh, good money. Actually, we have a that's another. We have an <laughs> organization I've started or part of starting an organization in Denmark, which is called actually that good money. Почему да идея в том, что не все деньги по определению плохие, некоторые деньги могут быть и, и, и наверное, хорошими, поэтому он не, не предлагает отказаться от денег в принципе. What's uh, money's life expectancy? Forty years. Precisely. Сорок лет. Uh, money as where, where did you take this? Uh, it's from 1971 to 2011. And I think there are some examples as well. Uh, when you feel, exactly, <laughs> when you see how the banking system collapses and the central bank's ba bank is uh, buying back this, these banks, and so in this way you see very clearly that this commercial bank... Uh, market is actually the like just the second line of defense for the central bank nothing more of course it is bigger mm. but it is well i think there is a, a a very good comparison here between the the commercial banking uh, system to the central bank i think it is like the old economy or the modern economy to the agri agriculture. If you ask these people who t tells you that the most the money is created by the central bank, and if you if you ask them as well, what share of the global economy is the agriculture, they'll say very exaggerated sums. Well, I, I've mm. I've tried, yeah. <laughs> really. So this is just yeah. I so. I mean, we have we're running out of time. I'll just uh, yeah. So the question? No, I can't do it. In okay. So um, I so just to um, clarify my opinion here, I don't have blind faith in central banks. Стоит пояснить, я не, не имею слепой веры в Центробанк. I, I think if you look at what central banks, especially, even before, but especially after the financial crisis, what they've been doing in Europe is nuts. It's crazy. Безусловно, это безумие, чем занимались Центробанки в Западной Европе. So they've implemented quantitative easing, they have, we have uh, negative interest rates and all other kinds of crazy things. Да, в Дании у них отрицательные сейчас процентные ставки, как результат политики Центрального банка впоследствии кризиса. Вот так оно и переводится. Перевод. And, um, and I, to be honest, I don't know the details of the Russian system and how that works. And it... Um, I, I could imagine that the central bank, the links. I think maybe maybe the the diagnosis is the same that the ties between the central bank and the commercial banks are too close in both cases. But in Europe, it's probably it could be that the commercial banks are running things in a bad way. It could be I don't know the detail that here it's the central banks who are running things in a, a better way. But anyway, my solution would be the same, is to separate the two uh, and say, money creation here, financial intermediation here. Uh, and I think that would work for both, both for Russia and for um, 
My country. Uh, Очень может быть, что есть различия, может быть, даже они существенные между тем, как, как именно связаны частные банки и центробанки между, между Россией и, и Европой. Может быть, в, в одном регионе это скорее частные банки, которых надо пожурить, а в каких-то случаях это государство и центробанк. Но так или иначе, мой, мой, мой основной посыл в том, что их надо разделить, их ответственность надо разделить. But, but They, they, well, phila- um, promotionally, uh, well, what people talk about, what, what we che- teach our children in, in schools is the independence of the central banks. Yeah. This is the thing you just said. Yes? So, yeah. so we, we have this like, the limit on the ideal. We all know that this is not really happening like this, but at le- it, it is legal thing. Yeah. In legal documents... Mm-hmm. Everywhere we have this separation. In Russia, it's not like the central bank is buying the banks. No, it's just the share of the uh, economy controlled by the state. Mm-hmm. When the private banks collapse, mm-hmm. the share of the economy col- uh, controlled by the state increases. Mm-hmm. But in, actually, it, it means that the people are dependent on the state. В Англии то же самое, в Америке по сути то же самое. Да, да, да. Я говорю, ну мой 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 посыл был в том, что ну в России это хороший пример, что мы видим, что коммерческие банки это вторая второй шлон защиты перед центробанком. То есть если экономика начинает схлопываться, банки начинают банкротиться, и центробанк в любом случае каким-то образом помогает. Ну мы говорим помогает, на самом деле их скупает. Ну то есть и доля государства в экономике растет. Она так везде растет. Хорошо. Спасибо. Yeah, yeah, okay, okay. So, two things. First, I think we need, not you and I, well, we can have, but in general, we, there needs to be a discussion about central bank independence. What do we mean by it, and how do we actually want it to be? Нужно, для начала нужно всем обсуждать, что такое центральный банк, что мы на самом деле имеем в виду, когда мы говорим, он независимый. Because on the one hand, there is this idea that the, which I can appreciate uh, to a large extent that the central bank should be independent from the government. С одной стороны, да, есть соображение о том, что центробанк должен быть независим от государства, от правительства. But the problem is that this independence seems to then have been just substituted by another form of dependence which is between the central banks and the private banks. Да, вот с одной стороны мы хотим, чтобы он был независим от правительства, но сделав его как бы независимым от правительства, он стал зависимым от частных банков. So true central bank independence means independent from the government, but also independent from the private banks. Поэтому в идеале должно быть так, чтобы центральный банк был независим и от правительства, и от отвязан был от частных банков. Secondly, the reason why the government and the central banks under the current system have to go in and bail out the banks whenever there's a crisis. Во-вторых, причина того, почему каждый раз, когда в текущем положении вещей, почему каждый раз, когда случается кризис, государство, правительство и центральному банку нужно вмешиваться в том, is because we've given the commercial banks a responsibility which they sh- or a task that they should have never had in the first place, namely to create the money that we all uh, rely upon. Поэтому как раз в этом и суть, что государство приходится центральным банкам приходится вмешиваться, потому что мы отдали коммерческим банкам ту власть, которая ту ответственность, которую у них не должно было быть в первую очередь. So if we move this function to the central banks, then the central banks can allow the banks to uh, to uh, fail because if it fails It has no macroeconomic implications. The money does not disappear. Only the people who have invested money in the bank, they will lose their money. But the whole money system will not collapse. Поэтому если действительно подлинно разделить центральный банк и его ответственность, и частные банки их ответственность, то, в общем, частные банки и любой кризис одного отдельно взятого частного банка будет проблемой этого банка и его вкладчиков. И в этом смысле это будет похоже на МММ. So essentially what this does is it's a privatization of the banks. Um, yes. 
Поэтому частные банки должны тоже стать действительно частными. Вопрос. А может так случиться, что человечество вдруг проснется и перестанет верить в деньги вообще? Ну а вдруг, почему нет? Творческий бред. Через 40-60 лет. Может быть, кризис банковской системы денежной сейчас связан с тем, что люди просто теряют веру в деньги? Потому что как бы вопрос, кто кому должен и кто, кто, кто платит, зависит этот праздник. Давайте представим. Может быть. And that's where the guns come into the picture. You don't have to... Sometimes when I talk about money, uh, people will say, oh yeah, uh, money is just uh, trust. Money is just something. Money is just money because we've agreed that something is money. Да, да, мне такое говорят, что действительно деньги это только отношение доверия между людьми. Деньги просто деньги. But that's not how it works. The way it works is that, oh, if I don't believe in money, My bank, they still believe in money. So they want me to pay my debts. Even if I don't believe in money, they will still, you don't have to believe in them, but still you have to pay. And if I will not come to the bank and stop to, to, ну, тогда, to тогда, take money вот, in вот пер, пер, Первое, что он сказал, в, 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 тут в, в роль вступает оружие. Поэтому поскольку, yeah. по, поскольку ваш банк по-прежнему верит в, в деньги, если вы не будете платить налоги, если вы не будете платить ваши процентные платежи, к вам придут люди. Then, then they will take your house. Они заберут ваш дом. If I will not have any debts. Yeah. If I'm zero. Yeah, that's true. That's true. But that is true. But to stay out of debt in the way that the economy is organized today, that's a full-time job. В общем, надо крутиться как белка в колесе, чтобы оставаться без без долгов. It's 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 not just something you can kind of do on the side. It'll become your whole lifestyle. Yes. And I, and I think I mean for people who do this, I think it's uh, price worthy and all that. Uh, but um, we can't. Everyone can't do that at the same time. Те, кто умудряется так делать, они безусловно заслуживают награды. Но все одновременно этого делать не смогут. Ну, очевидно же сейчас, что сознание людей так или иначе растет, и люди становятся более грамотными и, и понимают все-таки как-то уже, что происходит в мире, и кому, в общем, мы несем деньги и платим. Вот, то есть, I, I'm speaking, speaking about some money revolution. It's possible in 40 years or 60 years, ah. of course, in the nearest future. Not mm, now. Yeah. Well, um, I want to say two things. First, um, I think I think if we just do a reform, that's that's going to help us uh, a long way. Um, but in doing that reform, there's some technicalities. We can actually start doing something about the debt, bringing down the debt. В общем, для начала, вот предлагаемая реформа нам сильно бы помогла и упростила жизнь. И подспудно, параллельно с этим, мы, возможно, бы развалили ситуацию с долгами. One of the things that is preventing a revolution from happening is that in order for, to have a revolution, you need to have a class consciousness. Вот обращаемся к старому доброму марксистскому анализу. Для того, чтобы произошла революция, нужно классовое сознание. I didn't mention Marx. Well, I did. <laughs> so, so, uh, uh, and the thing, so we would need, like, we, we would need to have a sense of belonging to a class of debtors. Да, соответственно, и в рамках этого нам необходимо будет самосознание, как uh, людей, причастных к классу должников. Uh, yeah. Должников. Yeah. Как по, по аналогии с, 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 с эксплуатируемыми и эксплуатирующими будут те, кому должны, и те, кто должен. Вот чтобы это начать менять, те, кто кому-то должен, должны понять, что они не 
не работник, не Маша, не доктор, не президент, а должники. Um, Я uh, только I, I, гонец. I, I want to say something more. Um, I want to say something more about this idea of a reform. Несколько я хочу развить тему реформы. So 500, 501 years ago, 501 год назад, there was the Reformation. Произошла реформация. And the Reformation was, um, it had at least two elements. У нее было два аспекта. One element was a rethinking of the notion of Uh, guilt and debt. Первый из них был переосмысление понятия вины и долга. So in, in Danish, that, those are the same. It's the same word. Skyld means Податки guilt, but it, and it also means debt. И долг и вина одно и то же слово. Skyld. The Danish, yeah. You'll do it better, I'm sure. Okay. So, um, so what uh, Luther was asking was he was saying. Is it really true that we are all debtors to God and that we should all pay off this debt in the form of money to the churches? Лютер, собственно, задавался вопросом, все ли мы провинились перед Господом, а если перефразировать это на датский, все ли мы ему что-то должны? And he was saying, wasn't the idea of Christianity that you can actually be forgiven? Uh, for your, Разве не yeah, yeah. имелось в виду христианство, что тебе могут все so простить? Another thing that happened was that the, this happened afterwards, that the Bible was translated into the languages that people were actually speaking, like German and Danish and these kind of Но Второй важный аспект, что Библию наконец перевели на, тот, на те языки, на котором обычные люди говорили. So no longer before uh, ordinary people, they had to rely on the churches and the priests as sort of intermediaries between them and God. There was no direct link. They couldn't read God's word directly. А до этого им приходилось полагаться на священников, служителей культа, для того, чтобы они интерпретировали Слово Божье. У них не было непосредственной связи с Богом. Why am I mentioning this now? Почему я обо всем об этом говорю? Справедливо зададитесь вы вопросом. Because the reform I'm talking about has exactly these two elements. Central bank digital currencies can be debt-free money. С моей точки зрения, это имеет полную аналогию с реформой, о которой я говорю. Во-первых, электронные валюты Центрального банка — это деньги, очищенные от, от задолженности. When, when commercial banks create money, they, can only, they create money, but they create debt at the same time. Коммерческие банки создают и деньги, и долг в одно и то же время. But central banks can create money without creating debt, And then they can spend it or give it uh, into the economy without also uh, sending debt into the economy. И создавая деньги, центральный банк может отпустить деньги в обращение в экономику без того, чтобы при этом <coughs> создавать задолженность. So there's a rethinking of the relationships between money and debt. Is it not the consumption that creates the, the disparity? Uh, which disparity? Delta между чем и чем. So the consumption is growing. I'm sorry. Uh, the closest thing here is the basic income. I'll, let me just finish this one. Let, 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 let me finish the Luther point and I'll address the consumption point. Okay. Another thing, another thing that our, that this uh, central bank digital currency, another thing that this will do is that it will give ordinary money users a direct link to the central bank so we don't have to rely on the banks as intermediaries between us and the central bank. Mm -hmm. so, that kind of corresponds to this direct link to God. Yes, so, да, у вас будут деньги в Центральном банке, это будет напрямую сопричастность к деньгам. Okay, and so I'm not sure where you, the consumption thing, I'm not sure where you were going with this, but one of the problems with the contemporary or our existing money system is that it's not 
primarily borrowing money into the productive economy. It's not lending money to consumption or investment. Дело в том, что процесс займа денег не напрямую не вытекает из желания больше потреблять или реинвестировать во что-то. It's lending money in primarily into the housing market and into financial markets where they don't create new value. They just recirculate existing values. Большая часть денег, созданных, идет не в реальную экономику, а в экономику либо недвижимости, рынка недвижимости, либо финансовых рынков, где не создается конечного материального реального продукта, а деньги просто больше и больше начинают циркулировать. One final question. I don't want to test your patience. Наше выступление началось с того, что вы сказали, что нужно больше качественных вопросов про деньги. Вот если бы вы могли оставить один какой-нибудь вопрос в наших головах, то что бы это был за вопрос? Откуда они берутся? Спасибо.